Und so steigen wir auch jetzt in die Meditation ein. Ihr könnt euch entspannter hinsetzen, dürft gerne die Augen schließen. Und diejenigen, die es eben haben, nehmen dann eben auch ein Drachenmedaillon oder eine Drachenkugel oder einen Lichtkristall. Auch ein Engelstor ist wunderbar geeignet dazu, um noch besser in Kontakt zu kommen. Die Träger der lebendigen Urschöpfungsflammen Gottes, die goldenen Meisterdrachen, übertragen ihre kraftvollen und wärmenden Schwingungen in deine Aura. Sie helfen dir, deine Urängste zu überwinden und zu bemeistern. Sie entzünden in dir die heilige Flamme im Basischakra und entfachen so Schöpfer- und Manifestationskräfte. Drachen sind starke Beschützermächte und achten auf die Reinheit deines Herzens. Sie sind besonders den Kindern und kindlich reinen Seelen zugetan. Und sie erwecken dies in dir. Kinder und Jugendliche lieben die Stärke und Kraft der Drachen. Die Lichtdrachen übertragen die Energie von Stärke, Mut und Selbstbewusstsein. Zunächst sanft erhebt sich das Feuer aus dem Basischakra. Dann immer klarer, immer befreiter. Es verbindet sich mit dem Feuer des Heiligen Geistes aus dem Herzen Gottes. In deinem Herzenstempel vereint sich das Feuer in der Flamme Ich Bin, deines göttlichen Bewusstseins. Ein mächtiges Liebesfeuer entsteht das alles verbrennt, alle alten Schlappen, alle dunklen Erfahrungen der Vergangenheit, kannst du diesem Feuer übergeben. Und wir Drachen sind die Helfer. Wir sind die Herren über die Elemente. Wer sich mit uns anfreundet, der kann sich in Harmonie mit uns allen Elementen verbinden und die Elemente und die Naturgewalten richten sich nicht mehr gegen ihn, sondern sie sind mit ihm. Alles, was du je wieder der Natur erschaffen hast oder bewirkt hast in deiner Vergangenheit, wird erlöst und befreit. So wird auch dieses Karma erlöst. Alles, was du versucht hast, im Eigensinn wieder das Göttliche zu erschaffen, wird ebenso in diesem Liebesfeuer der Drachen erlöst. Und es ist ein mächtiges Feuer, das Feuer des Heiligen Geistes. Und hier ist wieder hohe Priester Melchisedek. Wir Licht- und Sternengeschwister haben heute in deinem Zuhause einen Lichttempel errichtet. Du kannst dich in unserer Mitte, in unseren Liebesenergien, Schwingungen wohlig und geborgen fühlen. Diese Meditation soll für dich Freude sein, soll für dich Wiedersehensfreude sein, ein großes, mächtiges Hallo über viele Dimensionen hinweg. Von Herz zu Herz entsteht der Kontakt direkt, überwindet Raum und Zeit, überwindet Dimensionen. 
So komme ich heute, hoher Priester Melchizedek, ich entsende meine Engel mit dem Feuer des Heiligen Geistes, um dich aus der Quelle des Göttlichen zu nähren und zu reinigen, mit dem Liebesfeuer aus dem höchsten Sein, aus dem höchsten Urquell, aus dem du selbst geboren wurdest, damit dein Feuer, dein Liebesfeuer erneut entfacht werde, machtvoll entfacht werde. So entzündet hoher Priester Melchisedek zunächst sein Feuer in uns, in unserem Herzensraum. Hoch hinauf lodert das Feuer des Heiligen Geistes in dir, geliebtes Lichtherz, und tief hinab bis ins Herz der Erdgöttin, bis in ihren göttlichen Schoß, in ihren Thronraum. Denn und in dieses Feuer dürft ihr jetzt alles übergeben. Ego Macht, Bewusstsein, dass ihr in der einen oder anderen Inkarnation gelebt habt. Schöpfungsmissbrauch, gewaltsamer Schöpfungsmissbrauch, übergebt es jetzt in dieses Feuer. Es ist jetzt die Stunde, die Sekunde, in der ihr es tun könnt. dem euch Erlösung zuteil wird. Ja, das Feuer des Heiligen Geistes aus der Quelle Gottes geht über Raum und Zeit, geht in alle Inkarnationen auf dieser Erde, die du lebst. Reinig dich von Missbrauch der Schöpfung oder von allem, was du selbst erlebtest und erlitten hast, durch elementare Gewalten in dieser Schöpfung. Elementare Gewalten entstehen immer dann, wenn sie losgelöst sind vom göttlichen Ursprung, wenn die Elemente ins Chaos stürzen aufgrund der Menschen, die nicht ausgerichtet sind in der Liebe Gottes. So richten sich die Elemente und die Schöpfung gegen die Wesenheiten, gegen die Menschheit, die sie missbrauchen. Darum kannst du nun dieses reinigende Feuer des Heiligen Geistes bitten, dass das Chaos der Elemente in dir gereinigt und befreit wird. Dass die Elemente wieder ausgerichtet werden, denn sie sind in dir und sie sind außerhalb von dir in der äußeren Schöpfung. Sie sind in deiner inneren Seelenschöpfung und in deiner äußeren Schöpfung, die sich um dich manifestierte auf dieser Erde. Bringe Ordnung in die Elemente in dir und dabei helfen dir die übergeordneten Lichtdevers, die Lichtwächter der Elemente. Und heute ganz besonders die goldenen Licht- und Meisterdrachen. Sie kommen auf dem goldenen Strahl der Schöpfung. Durch alle Dimensionen über Raum und Zeit. Sie sind voller Freude, denn die Schöpfung ist Freude. Die Schöpfung wird aus der Freude geboren von Vater, Mutter, Gott, der Göttinnen und der ewigen Lichtmeister, Urschöpfer Lords des Universums. 
Und heute ist die Gnadenstunde, in der ich hoher Priester Melchisedek vor dem Thron bitte, dass die Elemente in dir wieder in die göttliche Ordnung geführt werden. So wie die Himmelsrichtungen in der, immer in der göttlichen Ordnung sind, so die Elemente in dir, die Ausrichtung zum Göttlichen. Feuer, Erde, Luft, Wasser und Äther, das heißt die geistigen Mächte, die dich umgeben, kommen in ihre Ordnung in dir, durch die Reinigung des Feuers des Heiligen Geistes, über Raum und Zeit, in allen Inkarnationen kommt die göttliche Ordnung, in allen Dimensionen, mit denen du in Verbindung stehst, in allen deinen Generationen, deiner Ahnenreihe, die vielleicht auch am Schöpfungsmissbrauch beteiligt war. Und in deiner goldenen Zukunft, zu allen Zeiten, an allen Orten, auch in Sternensystemen, mit denen du mit den goldenen Drachenmächten in Verbindung standest. Drachen stehen auch für die Schöpfermacht, für Macht im Allgemeinen, für Machtmissbrauch, aber auch die Macht wieder in der Liebe einzusetzen, wieder zurückzukehren an deinen angestammten Platz als Lichtschöpfer auf dieser Erde. Ja, und so kommen die goldenen Licht- und Meisterdrachen, die vorbereitet wurden durch das Feuer des Heiligen Geistes, durch das Feuer der Liebe, das über Raum und Zeit den Bogen spannt reinigt und befreit von Schöpfungsmissbrauch bis tief in deine Erdchakren, bis tief zum Herzen der Erde und die Ordnung in deinen inneren Elementen wieder in dir aktiviert und manifestiert. Fühle, wie sich die inneren Elemente in deiner Seele ordnen, nach der göttlichen Ordnung. Und wie jetzt die goldenen Licht- und Meisterdrachen ihr Feuer entfachen, damit die Kraft der Elemente, die zuerst durch die Ordnung ausgerichtet wurden, machtvoll sich entfachen kann. Die Macht über die Elemente und die Macht der göttlichen Elemente in dir, die so Manifestation ermöglichen. Und so entzündet sich das Feuer des Heiligen Geistes verschmolzen mit dem goldenen Strahl und dem Feuer der goldenen Licht- und Meisterdrachen in jedem Chakra im Kronenchakra zur Ausrichtung, im geistigen Auge zur reinen Vision göttlicher Schöpfungen. Ebnen Sie den Weg, bereinigen und befreien Dich von niederschwingenden Gedanken, denn Gedanken sind Manifestationskräfte. Das goldene Drachenfeuer in deinem Halschakra zur Reinigung und Befreiung von schwarzmagischen Flüchen über Raum und Zeit. Flüche bedeuten, sich wieder die Liebe Gottes auszusprechen und zu wenden. Sie holen dich wieder ein. Flüche sind immer wieder Göttliches gerichtet, wieder die Urschöpfung, 
und bleiben so lange bestehen, bis du sie aus deinem Herzensliebe wieder löschen willst. Und so dürfen sie heute gelöscht werden. Das Drachenfeuer in deinem Herzen reinigt dich und befreit dich, sodass kindliche Reinheit entspringt. Denn die Liebe der Drachen ist so rein wie das Herz eines Kindes. Kein dunkler Gedanke, einfach nur Freude des Daseins, Liebe, reine Liebe zu allem, was da ist in der Schöpfung. Drachen fühlen sich gleich wie väterliche Mächte, die alles beschützen und behüten wollen, es in die Arme nehmen wollen, liebend umhüllen. Sie lieben es, als Beschützermächte angerufen zu werden. Sie lieben überhaupt Geselligkeit mit reinen Zielen und sie machen dich sofort aufmerksam, wenn du in deinem Herzen dunkel und trübe bist. Zu dir kommt jetzt ein goldener Licht- und Meisterdrachen, durchleuchtet dich bis auf den Grund deiner Seele, durchleuchtet und scannt dein Herz, scannt deine Gedanken, scannt deine Gefühle. Und wenn du bereit bist, reinigt er dich mit seinem Drachenfeuer, dem Feuer der Reinigung, für die manifestierte Schöpfung. Das Drachenfeuer entzündet deinen Solarplexus. Ja, es will dir Lichtmacht übertragen, dir zeigen, was es bedeutet, in der reinen Macht, in der göttlichen Macht, es auszustrahlen und Schöpfer zu sein. Das Drachenfeuer reinigt dich jetzt noch intensiver von Missschöpfung und Missbrauch der Macht, Manipulationen oder Programmierungen durch dunkle Mächte oder wenn du dunklen Mächten dientest, selbst dich als Macht aufspieltest. Goldenen Licht- und Meisterdrachen sind gründlich. Sie entzünden ihr Drachenfeuer in deinem Schöpfungstempel im Sakralchakra. Sie machen die Wege frei, damit Neues geboren werden kann aus dir, Neues erschaffen werden kann in die Manifestation geführt wird, im Basischakra, entzündet sich das Drachenfeuer und reinigt und befreit deine Kundalini-Kräfte, sodass sie aufzusteigen vermögen. Doch zunächst steigt der Drache noch mehr ab, er steigt hinab in dein achtes Chakra unterhalb deiner Füße, und geht von dort aus nochmals in alle Inkarnationen. Er scannt deine Inkarnationen in Bezug auf Schöpfungsmissbrauch und Restkarma, was diesen Missbrauch betrifft. Er reist über Raum und Zeit mit dem Drachenfeuer und er sieht genau, vielleicht hast du einmal mit gestürzten Drachenmächten so gemeinsame Sache gemacht und so kannst du ihm jetzt erlauben, dies zu erlösen und den dunklen Drachen 
aus deinen Erdchakren die dunklen Drachenmächte zu befreien. Er geht ins neunte Erdchakra und er löst dort Todesängste, Todesenergien, denn er steht für die ewige Schöpfung Gottes, die immer während neu entfacht wird, niemals erlischt und so entzündet er sein ewiges Schöpfungsfeuer in deinem neunten Erdchakra. Und er geht tiefer ins zehnte Erdchakra dort, wo die Meister der inneren Erde mit dir verbunden sind und entzündet erneut die Kundalini-Kräfte der Meister. Ja, die Meister der inneren Erde versammeln sich in deinem zehnten Erdchakra. Sie wirken intensiv mit Drachenkräften, Lichtdrachen zusammen, goldenen Schöpfungsdrachen. Sie sind Freunde. Und so will auch dieser Drache dein Freund sein. Und wiederum werden die Elemente von Grund auf befreit und gereinigt bis ins elfte Erdchakra, verbunden mit dem Herzen der Erde. Die Elemente, die dort verankert sind, im Herzen der Erde und jetzt in dir, werden für dich über Raum und Zeit neu ausgerichtet, neu verankert, in die göttliche Ordnung geführt, vom Chaos der Missschöpfung, von Untergang und Niedergang, von Trauma zurück in die göttliche Ordnung, in die Heilung. Die Heilung der Elemente in dir vollzieht sich jetzt. Dies ist die Basis zum Entzünden deiner Schöpfermacht und Kundalini-Kraft jetzt machtvoll wie ein Vulkan aus dem Herzen der Erde emporsteigt, sich über deine Erdchakren, über dein Basischakra, über deine Prana-Röhre ergießt, emporsteigt, wie ein Vulkan, der ausbricht und du atmest das Schöpfungsfeuer ein, die Kundalini-Kraft tief in jedem Chakra und lasst es einfach wirken. Zerstörerische Kräfte wurden jetzt bereinigt, so darf das Kundalini-Feuer aufsteigen. Hättest du Zerstörerisches in dir, würde es dich selbst zerstören. Darum braucht ist Tiefenreinigung, Tiefenbefreiung, klare Ausrichtung und Heilung der Elemente in dir, damit das Kundalini-Feuer geordnet und machtvoll in dir aufsteigen kann. Sei bereit für die Tiefenreinigung und Befreiung der Elemente, die in die Ketten gelegt wurden in dir, damit sie dich nicht zerstören sollten. Damit erlebtes Chaos dich nicht zerstören würde. Und so kommen die Meister der inneren Erde und sagen, wir befreien die Elemente in dir aus ihren Ketten und richten sie aus auf das Göttliche, auf die göttliche Urmacht, auf die göttliche Schöpfermacht, auf die göttliche Liebesmacht. So kann die Kundalini-Kraft 
in dir geordnet, machtvoll aufsteigen. Und so entzündet sie sich in deinen Erdchakren, in deinem Basischakra. Und bei jedem Einzelnen, so wie es aus dem heiligen Willen Gottes möglich ist aus dem Willen deines Hohen Selbstes möglich ist. Denn wir sehen über Raum und Zeit. Wiederhole diese Reinigung der Elemente und jedes Mal wird machtvollere Schöpf Schöpferkraft und Kundalini-Feuer in dir aufsteigen. Lege nun einen tiefen Herzenswunsch in dieses Drachen-Kundalini-Feuer in deinem Basischakra. Visualisiere einen Herzenswunsch. Lass ihn reinigen durch das Drachenfeuer. Ganz tief gereinigt soll er sein von Disharmonie, von Chaos deiner Ego-Wünsche. Lass ihn ein reiner Herzenswunsch sein, der dienlich ist für die Schöpfung, dienlich für diese Erde. Wir goldenen Meisterdrachen sind voller Freude, wenn wir die Menschen wieder als unsere Freunde besuchen dürfen. Wir schenken euch zurück die Schlüssel in die Paradiesreiche der goldenen Meisterdrachen. Und es ist uns eine große Freude, dich fortan zu begleiten. Ein Drachenfreund ist unendliche Treue, ist ewige Liebe, ist ein Liebesband, das dich in die Ewigkeit trägt. Ein Drachenfreund ist ein großer Helfer, Beschützer, Lichtwächter. Befreier. Und führ dich zurück in deine eigene Schöpfermacht. Denn dies ist das, was wir tun. Dass wir deine eigene Schöpfermacht befreien aus dem Chaos, dem Karma der Vergangenheit. Und dich wieder zurückführen in deine wahre Lichtpräsenz. Und wir sind voller Freude. Und so ist es, geliebtes Lichtherz. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Am schönsten ist es, wenn du deine Licht machst für diese ganze Erde zur Verfügung stellst, zur Manifestation göttlicher Schöpfungen.
Und noch ein kleines Geheimnis, der geflügelte Drache, der sich erhebt in dir, bedeutet die Bemeisterung der Triebe, die dich an diese Erde haften, die dich an diese Erde binden, sodass du befreit wirst von irdischer Triebnatur. So habt ihr, wie er sagt, ein rudimentäres Gehirn, das der Triebnatur dient. Und wir, die geflügelten goldenen Meisterdrachen, helfen dir, diese rudimentären Triebkräfte zu meist bemeistern und zu transformieren. damit du nicht in der Erdgebundenheit stecken bleibst, sondern dich machtvoll erheben kannst. Rufe uns auch bei Süchten und Trieben aller Art, die dich peinigen und lege sie immer wieder, vielleicht anfangs täglich, in unser Drachenfeuer zur Reinigung, denn du selbst bist dann befreit und du reitest auf dem geflügelten Drachen, dies bedeutet, du selbst bemeisterst, bist Meister aller Triebes und die niedere Natur, Naturmächte in dir gehorchen dir, dies sind die Elemente in dir, die sich dir unterordnen. Und so ist es, geliebte Lichtgeschwister dieser Erde.